ഹായ് എവറി വൺ നമ്മൾ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു കേവ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു സെൻട്രൽ ലൈനിനെ നമ്മൾ കേവിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് ഔട്ടർ എഡ്ജിന് ചെറിയൊരു ഔട്ടർ എഡ്ജിന് ചെറിയൊരു ഇൻക്ലിനേഷൻ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇ പ്ലസ് എഫ് ഇസിക്വൾ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ജി ആർ ആണെന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലവും നമ്മൾ നോക്കി അപ്പം നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വന്നു എന്നാണ് ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു പ്രൂഫാണ് പറയുന്നത് ആ ഇ പ്ലസ് എഫ് ഇസിക്വൾ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ജി ആർ എന്ന ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വന്നു എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് ഓഫ് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അനാലിസിസ് ഓഫ് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സൂപ്പർ എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫേസിലുള്ള ഒരു വെഹിക്കിളിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് സൂപ്പർ എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫസ് ആണ് അതിലൊരു വെഹിക്കിള് പോകുന്നുണ്ട് ഇനി അതിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ ഇങ്ങോട്ട് ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ബി ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് പി എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് പി കോസ് തീറ്റ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി സൈൻ തീറ്റ താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ആണ് ഇതിൽ വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സസ് ഇത് കമ്പോണൻസ് ഇല്ലാതെ ഫോഴ്സ് മാത്രം കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് പിയും ഡബ്ല്യു വെയ്റ്റ് പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ഇത്രയും ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വെഹിക്കിള് നമുക്കറിയാം വി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ഇൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഇൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എഫ് എൻ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡ്യൂ ടു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് നൗ പി ഇസ് ദ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഹൊറിസോണ്ടലി ഔട്ട്വേർഡ്സ് ത്രൂ ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് വെഹിക്കിളിൻ്റെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു ബി ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ആക്ടിംഗ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ത്രൂ ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡബ്ല്യു വെയ്റ്റ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൻഡ് എഫ് ബി ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വീൽസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റിനും വീലിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എഫ് ആണ് അതുപോലെ ദ അറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം ബൈ റിസോൾവിങ് ദ ഫോഴ്സസ് പാരലർ ടു ദി സർഫസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയ ഫോഴ്സസിനെയെല്ലാം റിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പാരലൽ ടു സർഫസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സസിനെയാണ് ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സസ് ആണുള്ളത് ഇങ്ങോട്ടൊരു പി കോസ് തീറ്റ ഔട്ട്വേർഡ്സ് പോകുന്നുണ്ട് ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എഫ് എയും എഫ് ബിയും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സസ് ആണ് എഫ് ബി ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പേയ്മെൻറ്റിന് പാരലായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എഫ് എ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പി കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് എഫ് എ പ്ലസ് എഫ് ബി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും പി കോസ് തീറ്റ ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ ദ ഇങ്ങോട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് എഫ് ബിയും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് എഫ് എയും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പി കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽസ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നതല്ല അതായത് എഫ് എ പ്ലസ് എഫ് ബി പ്ലസ് ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ ഓക്കെ പി കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് എ
എഫ് എ പ്ലസ് എഫ് ബി എങ്ങനെ ആക്കി എഫ് ഇൻറ്റു ആർ എ പ്ലസ് ആർ ബി എന്നാക്കി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇനി ഒന്നുകൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താവും ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് എഫ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ക്രോസ് തീറ്റ പ്ലസ് പി സൈൻ തീറ്റ ഈ ആർ എ ആർ ബി വാല്യൂസ് എന്താണ് ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഡബ്ല്യു ക്രോസ് തീറ്റയാണ് ഇനി ആർ ബി ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് പി സൈൻ തീറ്റയാണ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്നത് ആർ ബി ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഡൗൺവേർഡായിട്ട് വരുന്നത് പി സൈൻ തീറ്റയാണ് ആർ എ ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഡൗൺവേർഡായിട്ട് വരുന്നത് ഡബ്ല്യു ക്രോസ് തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ ആർ എയ്ക്കും ആർ ബിക്കും പകരം നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ക്രോസ് തീറ്റ എന്നും പി സൈൻ തീറ്റ എന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് എഫ് ഡബ്ല്യു ക്രോസ് തീറ്റ പ്ലസ് എഫ് പി സൈൻ തീറ്റ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് ഈ എഫ് പി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിനെ നമ്മൾ പി ക്രോസ് തീറ്റയുടെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും പി ക്രോസ് തീറ്റ മൈനസ് എഫ് പി സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽസ് ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് എഫ് ഡബ്ല്യു ക്രോസ് തീറ്റ എന്നാവും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമ്മൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഇക്വേഷനെയും ഡബ്ല്യു ക്രോസ് തീറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ കിട്ടിയ ഇക്വേഷനെ രണ്ട് സൈഡിലും ഡബ്ല്യു ക്രോസ് തീറ്റ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും പി ക്രോസ് തീറ്റ മൈനസ് എഫ് പി സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ക്രോസ് തീറ്റ ഈക്വൽസ് ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് എഫ് ഡബ്ല്യു ക്രോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ക്രോസ് തീറ്റ ഇനി ഇവിടെ ക്രോസ് തീറ്റയും ക്രോസ് തീറ്റയും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ എന്തായി പി ബൈ ഡബ്ല്യു എന്നായി ഇനി ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് എഫ് പി സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ക്രോസ് തീറ്റ അപ്പോൾ ഈ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ക്രോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ തീറ്റയായി അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് പി ബൈ ഡബ്ല്യു ടാൻ തീറ്റ എന്നായി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന എന്താണ് ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ഡബ്ല്യു ക്രോസ് തീറ്റ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ക്യാൻസലായി സൈൻ തീറ്റ ബൈ ക്രോസ് തീറ്റ എന്തായി ടാൻ തീറ്റയായി ഇനി പ്ലസ് ഇപ്പുറത്ത് എന്താണുള്ളത് എഫ് ഡബ്ല്യു ക്രോസ് തീറ്റ ബൈ ഡബ്ല്യു ക്രോസ് തീറ്റ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ക്യാൻസലായി ക്രോസ് തീറ്റ ക്രോസ് തീറ്റ ക്യാൻസലായി വെറും എഫ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായി പി ബൈ ഡബ്ല്യു മൈനസ് എഫ് പി ബൈ ഡബ്ല്യു ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽസ് ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് എഫ് എന്നായി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കോമൺ എടുക്കാം പി ബൈ ഡബ്ല്യു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കോമൺ എടുക്കാം അപ്പോൾ പി ബൈ ഡബ്ല്യു കോമൺ എടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ പിന്നെ ഒണ്ണാണുള്ളത് ഇവിടെ എഫ് ടാൻ തീറ്റയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പി ബൈ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഒൺ മൈനസ് എഫ് ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽസ് ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് എഫ് എന്നായി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പി ബൈ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽസ് എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എഫ് ടാൻ തീറ്റ ഇനി ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള വൺ മൈനസ് എഫ് ടാൻ തീറ്റ സീറോ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി പി ബൈ ഡബ്ല്യു സി കൾ ടു ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് എഫ് എന്ന് മാത്രമായി അപ്പോൾ ടാൻ തീറ്റയെ നമ്മൾ എന്തെന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടാൻ തീറ്റ നമ്മളതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് ആംഗിൾ സബ്ടൻഡിൻ്റെ ടെൻസിലും സൂപ്പർ എലിവേഷനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതാണ് ടാൻ തീറ്റ അപ്പോൾ ടാൻ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം നമ്മുടെ ഇ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ പി ബൈ ഡബ്ല്യു എസ് കൊടുത്തു ഇ പ്ലസ് എഫ് എന്നായി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു വി സ്ക്വയർ ബൈ ജി ആർ ഈക്വൽ ടു ഇ പ്ലസ് എഫ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഫോർ എനി ബോഡി മൂവിംഗ് ഇൻ സർക്കുലർ പാത്ത് റേഡിയൽ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ
അപ്പോൾ നമുക്ക് പി ബൈ ഡബ്ല്യൂവിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് പി ബൈ ഡബ്ല്യു സിക്കൾ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ജി ആർ എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു വന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് നോക്കിക്കെ രണ്ടും പി ബൈ ഡബ്ല്യൂ ആണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ളത് ഇവിടെ പി ബൈ ഡബ്ല്യൂ സിക്കൾ ടു ഇ പ്ലസ് എഫ് ആണ് ഇവിടെ അത് ഈക്വൽസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ജി ആർ ജി ആർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഇ പ്ലസ് എഫ് ഇ സിക്കൾ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ജി ആർ നമ്മൾ സൂപ്പർ എലിവേഷനിൽ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഇൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ അത് മീറ്ററിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ്റെ അനാലിസിസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു